Bienvenidos de vuelta al programa, amigos. Esto es Toque de Queda y el día de hoy estamos ya con otro invitado a nuestro programa. Él es candidato a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. Él es el señor Oscar Ayala Arenas, quien está candidateando pues, por la agrupación política Fuerza Arequipeña, a quien rápidamente vamos a presentarles a ustedes. Señor Oscar Ayala, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido eh, al programa. Muchas gracias por la invitación de poder llegar pues, ya en esta recta final a los televidentes eh, de Mariano Melgar y poder ¿no? exponer los, lo, las propuestas uh -huh. ¿no? y el afinamiento de las propuestas y las dudas que tiene la población claro que sí. para, para que bueno, puedan esta vez votar nuevamente por la casita de Fuerza Arequipeña de Oscar Ayala. Bueno, eh, señor Oscar, hay mucha gente pues que sí sabe que usted ya está realizando una gestión edil por Mariano Melgar por dos periodos consecutivos y hay, hay gente que no sabe eso, hay gente que cree que de pronto usted es un candidato nuevo. Yo quisiera que la gente que no lo conoce le explique un poquito a grandes rasgos quién es Oscar Ayala, cuáles han sido las principales experiencias en esta gestión que está usted culminando y obviamente más adelante hablaremos de sus propuestas. Bien, este, Oscar Ayala, eh, soy ingeniero de profesión, yo he nacido en el distrito de Mariano Mergar, eh, he hecho empresa en el distrito de Mariano Mergar, eh, me encanta donde he vivido, soy muy pegado a lo que es mi tierra, he tenido la oportunidad muchas veces de poder salir, este, no lo he hecho y me gusta trabajar por mi distrito, ¿no? Tengo uh -huh. actualmente 47 años de edad, eh, soy casado, tengo una linda hija de, de 8 añitos recién, uh -huh. que la quiero muchísimo, y, y, y me gusta ver cómo mi distrito ha cambiado, ha progresado de ser quizás el último distrito de toda Arequipa cuando yo ingresé al municipio, hoy día es un distrito modelo, ejemplo, que bueno, vienen los colegas alcaldes y me dicen cómo has hecho este proyecto, de qué forma lo has invertido el dinero, eh, qué modalidad has utilizado dentro del Sistema Nacional uh -huh. de Inversión Pública, y bueno, y eso a mí me encanta que, que esté funcionando así, ¿no? Muy bien, señor Ayala, ahora, Mariano Melgar, pues está, eh, geográficamente hablando, limita con Paugarpata, con Miraflores, el cercado de Arequipa, ¿Qué es lo, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a su distrito eso a que lo identifica y aquello por lo que hay que trabajar también. Bueno, Mariano Melgar es una zona bastante accidentada, uh -huh. este, casi todo ha sido cauces de torrentera, con Linda, una torrentera con Miraflores, otra torrentera con Pocarpata, y en la parte central también hay, hay una gran torrentera. Uno de los primeros problemas que hemos enfrentado es eso, hemos uh -huh. hecho una canalización, casi en 80% es subterránea, ¿ya? Eh, las principales vías ya pasan por canales subterráneos, antes, cuando llovía, pues estas vías eran intransitables. Hemos logrado con esta canalización recuperar espacios. Por ejemplo, la primera cancha de gras sintético en toda Arequipa está sobre un canal subterráneo que queda en la zona de Santo Domingo. Eh, este es así uno de los grandes problemas, proteger ¿no? todos los, a todos los ciudadanos. Y esto lo hicimos con una inversión del de fondo ítalo-peruano. Es una... Uh -huh. Eh, es un fondo italiano ¿no? yeah. eh, que costó en ese tiempo alrededor de 10 millones de soles. Hoy día esta inversión vale más de 30 millones de soles y nos ha servido mucho. El otro, uno de los otros grandes problemas que nosotros hemos enfrentado en el distrito es que el 50% de la población de Mariano Melgar no tenía servicios básicos de agua y desagüe. ¿no? 50%. 50% wow. ¿no? de los 52 mil habitantes. Cuando usted recién asumió su primer periodo. Exactamente. Y en la actualidad, ¿cómo ha mejorado esa cifra? Ya hemos bordeamos el 97.5% que tiene servicios de agua y estamos en plena ejecución del servicio de desagüe, terminando el servicio de desagüe ya el 98% de la población tendría desagüe, 97.5% tendría agua. Este es un proyecto que eh, por un aporte social, Gran y Montero lo, lo, lo elaboró y lo hemos conseguido el financiamiento a través de Agua para Todos, a través del Ministerio de Economía, a través del Gobierno Regional. Hoy ya se está haciendo realidad que es realmente un sueño que, que no se puede creer. Otro de los grandes problemas que nosotros teníamos era el servicio de recojo de basura. Cuando yo ingreso al municipio era para llorar. Yo me prestaba las compactadoras de José Luis Bustamante, de Yanaguara, del Cercado, de Paucarpata, toda la vida les pedía ayuda, me iba a las empresas que vendían vehículos. ¿Y por qué decía, se prestaba en lugar de comprarlas? Porque así yo lo encontré en el municipio. ¿No había recursos? No, no es que no había, no había capacidad de gestión, ah. no había un, una proyección, una mira, un, un norte, ¿no? Uh -huh. Donde no se podía apuntar. Entonces todo lo alquilaban, ¿no? 
Entonces yo me andaba prestando incluso en las compañías que vendían este, vehículos, me los prestaba para hacer la prueba ¿no? y para que poder suplir el servicio de recojo. Uh -huh. Hoy tenemos el mejor servicio de recojo de todo el Perú. ¿no? Ah, sí, sí es, realmente es increíble que es un sistema de contenedores uh -huh. que todos los municipios también están pidiendo cómo he realizado este proyecto, de dónde lo he sacado, es un sistema europeo que ya estamos en 50% ¿no? de todo el proyecto y que esto va a llegar al tema de los contenedores soterrados, que solo uh -huh. lo están usando actualmente en Europa, en países Suiza, Suecia. ¿ya? Nosotros hemos, ya tenemos los contenedores, hasta contenedores, las maquinarias, y ahora estamos dentro de lo que es el proyecto de empezar ¿no? a poner estos contenedores bajo tierra y brindar a la población de 20 minutos que les brindaban semanalmente recojo de basura, se va a llegar a 24 horas diarias durante los 365 días del año. Es otra de las propuestas que le estoy haciendo a la población. Es un gran manera. avance, ¿no? Es un avance enorme y, y que, bueno, este, en el caso de José Luis Bustamante, que yo le pedí auxilio, hoy ellos me están pidiendo mis proyectos y también me están pidiendo auxilio, igualmente Yanaguara y, bueno, varios sectores de Arequipa, uh -huh. porque este tema de la basura ya se ha vuelto insostenible. María Omegar, si usted visita, es impecable, ¿no? Sobre todo la zona media y baja, y ya estamos llegando a la parte alta. El único, digamos, tema que en Mariano Melgar, pues siempre ha sido materia de, de crítica, han sido estos establecimientos nocturnos, ¿no? que de algún modo siempre han estado eh, proliferando, si se puede decir. Eh, ¿Ha enfocado este tema, señor Arenas? ¿Ha, ¿Ha visto de qué manera se puede controlar o atenuar ese, ese asunto Mire, tan controvertido? Que ese, ese ha sido uno de los grandes logros que tuvo la gestión pasada. ¿no? Erradicó al 100% los, estos lugares donde ejercen la prostitución, uh -huh. esta es la avenida Jesús, parte de la avenida Lima, parte de lo que es la avenida Sepúlveda, la población organizada erradicó todos estos lugares. En Mariano Melgar ya no existen estos antros, está eh, situado en la frontera entre el cercado y Mariano Melgar, uh -huh. la avenida Jesús se claro. divide y todos estos lugares están con lo, con, ubicados en el cercado de Arequipa, nosotros no podemos hacer nada, y se ve reflejado en Mariano Megal, pero este no es el sector de Mariano Ah, ya está Mariano. en la jurisdicción este, de, 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 del cercado, de, de quiere decir que el señor Arequipa. Segarra, es, es el que está avalando los, los que actualmente Estos centros están nocturnos vigentes. y aparentemente pareciera Mareo Megar, pero no, no, en Mareo Megar ah, ya no existe ninguno. Es importante hacer ese deslinde, ¿no? Porque sí, la gente es. a veces cree que eso está en jurisdicción de su municipalidad, ¿no? no es cree Mariano. que la tía Pocha, pues es usted está ahí avalando a la tía Pocha y no es así, ¿no? No, de ninguna manera. Entonces, no se ha erradicado al 100% toda la zona donde había estos lugares. Es una zona comercial de ferreterías que ha nacido un nuevo problema ahí también, ¿no? Las zonas de estacionamiento uh -huh. que estamos proponiendo este, el reordenamiento, les conseguimos un lugar en el cuartel Bustamante, uh -huh. pero ahora estamos haciendo una propuesta de hacer estacionamientos eh, subterráneos, es una inversión bastante cara. ¿Y, y cómo así, señor, se, eh, señor Ayala, usted ha podido controlar eficientemente este tema y el señor Segarra no lo hace? ¿Por qué no le da la receta? Bueno, ahí fue un éxito de todo lo que son las juntas vecinales y la población harto de estos problemas. Se organizó, empezaron a hacer, pues, este... Eh, como marchas nocturnas se amanecían, ellos mismos este, prácticamente incendiaron estos locales, no los dejaban entrar, uh -huh. hicieron vigilias de meses enteros, ¿no? y la población es quien los erradicó, ¿no? y actualmente no hay, en Mariano Mergara ha querido nacer algunos puntos en la mía de Púbeda, inmediatamente los hemos erradicado, y el problema viene de la mía Jesús, y bueno, es, bueno, es un problema bastante, bastante grande, todos los días, Ajá. ¿no? En la madrugada usted pasa, es insostenible, el municipio provincial, el municipio distrital ha puesto cámaras, pero por, lamentablemente el Las municipio cámaras provincial... Las no sí, solo erradicar, visualiza. solamente puede visualizar la presencia de los lugares, pero no los puede erradicar, ¿no? Sí, no, definitivamente no se puede hacer eso, pero es un problema del municipio provincial y, y bueno, hemos cursado muchos documentos, actualmente hay tres regidores en el provincial que viven en el distrito de Mariano Mergar, uh -huh. pero nunca han tocado este detalle, nunca han hecho nada por el distrito, incluso hay, bueno, algunos que están presentando nuevamente y, y incluso a, al municipio distrital, ¿no? Pero este problema no se ha solucionado en nada por parte del municipio provincial. Señor Segarra, tomar cartas pues en el asunto, ¿no? Usted está culminando ya su periodo, pero no ha solucionado estos temas. Señor Ayala, ahora, su percepción en el distrito en cuanto a seguridad ciudadana, ¿cómo lo ve? Bueno, eh, eso también hay muchas muchas este, propuestas muy demagógicas 
Yo soy ingeniero de sistemas, soy técnico en electrónica y conozco mucho de este sistema. Uh -huh. Nosotros, eh, bueno, al inicio del periodo no encontramos totalmente nada, no, había, no existía seguridad ciudadana. Bueno, actualmente tenemos siete camionetas, una ambulancia, cinco motocicletas, 38 serenos, 26 cámaras de seguridad, 16 son cámaras internas para seguridad interna y alarmas para, para el municipio. Uh -huh. ¿ya? Y nuestro sistema es el único sistema que es un sistema puro. ¿ya? Un sistema puro, le explico, es como en las computadoras, cuando uno va a la tienda a comprar una computadora, le dice, ¿qué, qué vas a hacer? ¿no? Y le ofrecen dos computadoras con la diferencia de un precio el doble una y el otro, uh -huh. pero ¿qué hacen? Lo mismo hacen, ¿no? Pero las placas puras permite agregar nuevo software y nuevo hardware, las placas impuras no lo hacen. Nuestro sistema nos permite, ¿no? Agregar nuevo hardware y nuevo software. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Eh? Nos hemos dado cuenta que es imposible que un operador de visualización de cámaras pueda estar mirando la misma película todos los días durante ocho horas diarias y esto funciona 24 horas al día. Lo que estamos proponiendo, lo que ha hecho Estados Unidos a raíz del derribe de las Torres Gemelas aproximadamente hace 12, 13 años, la biometría facial. ¿no? Yeah. Esto, identificar a todos los delincuentes, digitalizarlos y automáticamente las cámaras a través de hardware y software, que es bastante económico implementarlo en el sistema que nosotros tenemos, el reconocimiento e identificar pues a los las, las mismas personas que es un porcentaje de menos de 0.5% de la población que delinque que es la misma la llevan a la comisaría, inmediatamente sale porque son robos menores ¿no, ¿No sería Entonces, mejor fumigarlos a todos? Pero es que las leyes no lo permiten, ¿no? Ahora, el, el municipio y el serenazgo es simplemente disuasivo. Lo único que sería identificarlos, hacerle seguimiento y decirle, no, empezar a empujarlos con los serenos para que se vayan, porque realmente las leyes a nosotros no nos amparan y la policía tiene esta función y tiene mucha deficiencia. Claro. Muy bien, señor Oscar Ayala, vamos a ir a una brevísima pausa comercial, si me lo permite. Luego de la pausa, amigos, continuamos con el candidato a la municipalidad distrital de Mariano Melgar, quien es pues todavía autoridad edil de ese distrito. Ya regresamos. Emocionante. Seven International. Contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. Seven, tu mejor decisión. El emprendedor, el que estudia, el que confía, el que conduce, en la bodega, en las calles, en el taxi. Juntos haremos un cambio serio y transparente. Arequipa va a cambiar. Este es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Juntos lo haremos por ti. Doctor Eber Cueva, alcalde de Arequipa. En Paucarpata, tu voto por Marcio Soto. Marca el arbolito. Te garantizamos agua y desagüe, seguridad ciudadana, salud y educación. Con seguridad, confianza en Paucarpata. Marca el arbolito, el arbolito, el arbolito, el arbolito. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al programa, esto es Toque de Queda, estamos 27 de septiembre y nosotros pues estamos ya en la recta final, no solamente de la campaña electoral, sino del programa. Eh, estamos con un invitado el día de hoy, alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, señor Oscar Ayala, a quien inmediatamente quiero preguntarle cómo va llegando 
¿Cómo va la performance suya en esta campaña electoral, señor Oscar Ayala? ¿Ha tenido eh, bastante, de pronto, adaptación a una serie de aspectos, quizás como, como, como la guerra sucia que dicen, piedras en el camino, el tema ha sido ya no hay parejo para usted? Bueno, eh, un poco cansado, estresado, pero contento. Contento por la recepción eh, que hacen hacia mi persona la gente, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, todo el mundo, no todo el mundo, el 100% no se puede decir, ¿no? Dice, bueno, usted es el mejor alcalde de, de, que ha tenido el distrito, hemos progresado, hemos cambiado. Algunos tienen el concepto equivocado por esto que se dice que toda religión es corrupción, que es un concepto muy equivocado y que, es, eh, que han sacado las personas, pues, o candidatos que no tienen propuestas, ¿no? Ellos vienen invirtiendo reelección es corrupción en vez de decir, no, este, reelección es experiencia que uno puede volcar, porque la experiencia que yo he adquirido también la debo a la población, al dinero del Estado, y esa experiencia permite ¿no? avanzar mucho más. Es como, por ejemplo, nosotros abrimos un negocio y vamos corrigiendo los defectos que tenemos ¿no? y vamos mejorando nuestro producto. Exactamente es igual el municipio. Esa experiencia nos permite avanzar mucho más rápido. Es igual que un vehículo al momento de arrancar, arranque en primera. Yo ya estoy en sexta, en séptima. ¿no? Entonces sí. eso es lo que yo le ofrezco a la población de Mariano Mergar. La gran experiencia que he adquirido ¿no? de lograr muchas cosas a las soluciones, a los problemas que tiene el distrito de Mariano Melgar con soluciones. Yo le puedo contar, por ejemplo, que Mariano Melgar durante todo mi periodo ha recibido solo 70 millones de cano uh -huh. y yo he ejecutado obras por más de 200 millones, o sea, he conseguido 130 millones para el financiamiento de financiamiento, de gestión. Claro, ahora finalmente pues el, el electorado no es, no es tarado, ¿no? El electorado sabe perfectamente qué autoridad trabajó bien, ¿Qué autoridad no ha trabajado? Si hay una autoridad que merece ser reelegida, finalmente la decisión es del electorado, del, del ciudadano. ¿no? Si el electorado considera que usted no hizo una buena gestión, simplemente no lo va a elegir. Finalmente ellos son los que, los que tienen la palabra este 5 de octubre. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los temas que usted viene eh, trazándose, digamos, como sus principales pilares para esta nueva gestión que está intentando lograr, señora Ayala. Son varios, ¿no? O sea, la culminación de este gran proyecto, que lo iniciamos con la elaboración del proyecto en el año 2007, que ya se ha culminado en gran parte el tema de lo que es el agua, se ha dado agua a 30.000 pobladores en diciembre del año pasado, este, ya tienen ellos estos servicios de agua, actualmente está en plena ejecución el servicio de desagüe, que se debe culminar en julio, agosto del próximo año, con una inversión más de 50 millones de soles, que eh, contempla estos 30 mil pobladores. Inmediatamente después de eso, vienen las vías de interconexión de estos 30 pueblos jóvenes o asentamientos humanos, uh -huh. ya que no se ha podido hacer, porque si ellos no tienen servicios, el Sistema Nacional de Inversión Pública no nos permite hacer lo que son las vías de interconexión. El compromiso es apenas se empiece a hacer las vías de interconexión, se empezará a elaborar el proyecto de lo que son graderías y todas las calles eh, aledañas en el sector de la parte alta. En la parte baja hemos avanzado el 70% de todo lo que son asfaltados y reasfaltados, vermas y veredas en las calles y el compromiso es culminar con este 30% que sigue. El tema de colegios, ¿no? también somos el único municipio en toda Arequipa, en toda la región de Arequipa, que hemos logrado ganar cuatro concursos del Fondo Concurso de Fonipren, logrando alrededor de 12 a 13 millones para, el, para, para la comunidad educativa, donde se está ahorita reconstruyendo cuatro colegios, que es eh, el Colegio Generalizo San Martín, el San Martín A, el Mandil Azul y el Madre Divino Amor, que debe empezar el próximo mes con infraestructura totalmente renovada, equipamiento y capacitación a los señores docentes, ¿no? Entonces es otro de los grandes logros que nosotros hemos conseguido. Cuando usted habla de infraestructura vial, eh, señor Oscar Ayala, se me viene a la mente pues la negligencia de algunas autoridades que simplemente por el clientelismo político quieren lograr, empiezan a asfaltar, a adoquinar vías sin antes haberse percatado pues de que debían haber eh, reemplazado de pronto los tubos, las tuberías de agua y desagüe, haber hecho el drenaje pluvial, haber hecho un trabajo realmente concienzudo. Mariano Melgar no va a incurrir, me imagino, en ese tipo de, de, 
de negligencias, ¿verdad? Cuando usted empieza a trazar sus, sus planes de infraestructura vial. Nosotros eh, somos el único distrito que tenemos un sistema de canalización subterráneo, uh -huh. que lo hicimos, lo empezamos a ejecutar en el año 2008 con el Fondo Italo Peruano, ya que tiene las líneas principales de los sistemas de drenaje y en las vías que nosotros asfaltamos, donde ve, vemos cuencas de agua históricas, ¿no? en un periodo determinado, les hacemos los drenajes con las aberturas necesarias. ¿no? Y en los proyectos que nosotros hemos elaborado, el Sistema Nacional de Inversión Pública nos pide una garantía pues, de 4 o 5 años, de garantía de todo lo que son las redes de agua y desagüe, y nosotros nos hacemos dar certificados de CEDAPAR, que nos deben dar por mínimo de 10 años. Nosotros tenemos certificados que esas redes no se deben cambiar durante 10 años uh -huh. y ellos hacen sus pruebas ¿no? de acuerdo a sus normas técnicas de APAR y nos dan esos certificados y nosotros elaboramos en base a eso los proyectos. En el caso que se tengan que cambiar redes, hacemos bajo convenio, ¿no? que se ha hecho en algunos lugares de María Omega. Ahora, el tema de la salud también siempre ha sido puesto en el tapete, sobre todo en esta campaña por los diferentes candidatos. ¿De qué manera usted, señor Ayala, va a brindarle tal vez eh, un, algún tipo de servicio de salud, ya que pues es tan deficiente el servicio estatal de salud y el Ministerio de Salud que a veces no se abastecen en infraestructura, ni siquiera en, en personal, ni en medicinas. ¿De algún modo usted va a tratar de aliviar ese aspecto en la población de Mariano Melgar? Nosotros tenemos dos centros de salud uh -huh. y tres postas médicas. ¿no? Los centros de salud Mariano Melgar, San Martín, las postas médicas de Santa Rosa, Talaya y, Jer y Jerusalén. ¿Ya? Entonces, a estas, a todas las hemos fortalecido. Les hemos eh, dado equipamiento, un poco de infraestructura, pero ya estos locales, eh, por la demanda ¿no? y por las nuevas tecnologías que trae pues, el mundo globalizado que nosotros vivimos, ya son infraestructuras que deben demolerse. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, Santa Rosa no tiene un local donde, donde ejercer ¿no? la profesión o donde pueda funcionar eh, este centro de salud. El compromiso es hacer un centro de salud en Santa Rosa, pero acá, eh, en, eh, por una política del Estado peruano, ha declarado a Mar María Omega como un centro estratégico de salud. Muchos critican, y de repente es el talón de Aquiles de, mi cam de esta campaña política, que yo he donado un terreno que es una cancha eh, que mide 7.000 metros cuadrados. Pero yo les digo, no es así. Es con este proyecto y resguardar ese dinero que se iba a perder... Nosotros con la donación de este terreno hemos logrado que se reserve ese dinero que son alrededor de 150 millones de soles para la construcción, infraestructura y equipamiento y también eh, el presupuesto que son aproximadamente entre 4 a 5 millones en forma anual durante los siguientes 20 años para Arequipa, porque si nosotros no hubiéramos tomado esta decisión, este dinero lo hubiera perdido Arequipa, lo hubiera perdido Mariano Melgar. ¿Qué hemos logrado la semana pasada? Que el perfil técnico de lo que es eh, este proyecto del hospital que se va a construir en la cancha de revolución sea condicionado a la donación de lo que es el terreno de Mariano Bustamante. Ahí en Mariano Melgar existe un cuartel, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, este ya está por aprobarse, y en el caso de que se apruebe, este hospital pasaría a la infraestructura a, a construirse en el sector del cuartel Bustamante y ya no existiría el problema que hay como en el campo revolución. El único problema sería que ya no se construiría el estadio que yo también me he comprometido. ¿no? Entonces, antes de que se consolide este perfil, se hará ¿no? este, las medidas necesarias, las encuestas, de repente una consulta popular, donde si la población sigue insistiendo en proteger este, este pequeño campo deportivo, eh, nosotros lo cambiaríamos inmediatamente porque el perfil está condicionado a ello. ¿no? Entonces, vamos a tener un hospital con tecnología de punta, es muy posible que este hospital tenga un helipuerto, va a ser áreas de atención muy, muy modernas, se va a utilizar sistemas de inteligencia artificial que no existe en ningún hospital del Perú, pero sí en otros lugares del mundo. O sea, este hospital va a ser el, hospital, el primer hospital de, la, de esta política de Estado que está haciendo nuestro actual presidente y que se va a construir en María Omega y es el que más ha avanzado de todos los hospitales a nivel nacional. ¿Y cuáles serían pues, los argumentos a través de los cuales el electorado de Mariano Melgar debería apostar nuevamente por Oscar Ayala. Como hace un momento le, le dije, 
eh, manejar los temas administrativos es muy diferente a manejar los temas privados. Yo vengo de la empresa privada uh -huh. y desde que inicié mi gestión para mí ha sido muy difícil aprender porque son sistemas que actualmente el Estado está implementando. Por ejemplo, tenemos el CIAP, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? el tema de lo que es la CONSUCODE, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que son sistemas por su ciclo de vida que están en, plena, eh, en pleno crecimiento, no han llegado a, 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 a su punto donde... Afianzamiento, eh, digamos. Que, donde funciona la perfección. Todos los años los van cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso a toda la parte administrativa, a todo el equipo que yo tengo, nos ha permitido ¿no? nacer con este sistema, ir creciendo con este sistema, entender los sistemas, y eso no, es lo que a nosotros nos ha permitido tener los grandes logros. ¿no? El hecho de estar metido ahí de la capacitación de nuestros profesionales nos ha permitido lograr casi 130 millones, más del 200% de lo que a nosotros nos llega de Canon y hacer obras y solucionar los problemas de Mariano Melgar. O sea, que yo le ofrezco con la población, ¿no? que confíe en mí, porque la población de Mariano Melgar ha visto con hechos y tangibiliza todos los días que la, los problemas que existían, ¿no? que eran grandes problemas en Mariano Melgar, se vienen solucionando. Que he sacado a Mariano Melgar de donde se encontraba, hoy día es un distrito que está siendo modelo para otros distritos. Tenemos la mejor piscina de toda la región, el mejor coliseo de toda la región, nuestra Plaza Machire. Todos los eventos de desfile se realizan en nuestra avenida Lima. El sistema de recojo de basura es el mejor actualmente a nivel nacional y este es un sistema progresivo que vamos a culminarlo con contenedores soterrados. O sea, hemos dado agua y desagüe, ¿no? que se está culminando para más de 30.000 pobladores. Hemos asfaltado más del 70% de vías en la parte media y baja y nuestro compromiso es hacer lo mismo en la parte alta del distrito. Esa experiencia es lo que te ofrece Oscar Ayala con todo su grupo experimentado que ha nacido con los sistemas que actualmente utiliza el Estado peruano. No hacemos propuestas demagógicas, sino estamos haciendo propuestas de acuerdo a todas las normas técnicas. Tenemos que hacer vías de interconexión entre los distritos hermanos de Miraflores y el distrito de Paucarpata. Eso es lo que venimos eh, ofreciendo y no estamos haciendo demagogia con nuestras propuestas como lo están haciendo los demás candidatos. No atacamos a nadie, uh -huh. simplemente queremos debatir ¿no? Con, de acuerdo a las normas legales que actualmente el Estado peruano no, no, nos dice que tenemos que cumplir. ¿no? Hemos avanzado bastante y lo que queremos es seguir avanzando, que sea Mariano Melgar el mejor distrito de Arequipa y lograr que sea también el mejor distrito de todo el Perú. Señora Ayala, ¿usted es consciente de que ante esta contaminación diversa que viene soportando Arequipa, porque es creo una de las ciudades más contaminadas del país, eh, debe ser contrarrestado esta contaminación de algún modo con proyectos pues que se constituyan como los pulmones de la ciudad, ¿ha ido trabajando en eso? Por supuesto, en eh, María Omegar nosotros hemos sembrado más de 35 mil árboles, tenemos la área forestal más alta de toda Arequipa, que es nuestro cementerio, ahí hemos sembrado alrededor de 1.500 árboles que están actualmente... Eh, ¿Los está alrededor. regando esos los árboles? Regamos, tenemos este un sistema de regado que es por tancadas de agua y un sistema de regado por goteo en todo el entorno del cementerio, uh -huh. pero hemos logrado conseguir un terreno de 38 hectáreas de 380 mil metros cuadrados, que este terreno quiso invadirnos algunos invasores que, que siempre no dejan de existir, uh -huh. hemos logrado que este terreno nos los done, el municipio provincial tiene un, tiene un eh, un valor de casi 11 millones de soles, lo estamos protegiendo. Primeramente estamos haciendo el cierre de botadero que antes funcionaba ahí durante 40 años y ahí va a ser la área forestada más grande de toda Arequipa. 200 árboles durante un día dan oxígeno solo para la una hora de funcionamiento de un vehículo. Necesitamos estos pulmones. Claro, claro. La idea ahí es sembrar pues cientos de miles 
de árboles y hacer un área recreacional también. Son 38 hectáreas que le estamos protegiendo, no muy fuertemente, que no nos las invadan, ya está inscrita como un área de reserva forestal y está inscrita en registros públicos como un área verde. Entonces, venga quien venga, esta área no la va a poder cambiar para un área urbana y va a ser la área forestal más grande de todo. Qué bueno que sea consciente de eso que tanto necesita Arequipa, señor Ayala. Le deseamos pues muchos éxitos este 5 de octubre y vamos despidiendo el programa para que usted se dirija al electorado una vez más y brevemente porque ya tenemos que terminar el programa. Bueno, primeramente agradecerles por la oportunidad Gracias a usted. y a Mariano Melgar, ¿no? Que eh, nosotros con nuestra experiencia les vamos a dar terminar de dar soluciones a todos los grandes problemas que existen actualmente. Por eso confíe en mí, yo soy un hombre de palabra y por eso este 5 de octubre no se olvide de marcar las casitas de Fuerza de Equipeña, las casitas del Progreso para el Distrito de María Omega, las casitas de Oscar Ayala. Muy bien, gracias por haber venido nuevamente y mucha suerte, señor Ayala. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana a las 7 de la noche, siempre a través de Telemundo. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Du Corpo, Seven International, Centro de Convenciones Yanaguara Empresarial.